unos días vi que mi amigo eh, Luis Mesa hizo este vídeo y hoy he dicho, ¿por qué no hacerlo yo también? Así que vamos a hacer la batalla Eurovisión 2023-2024, pero en esta ocasión, porque ya hice la batalla por países, lo vamos a hacer entre posiciones de los dos años. Es decir, el que quedó, el que quedó quinto contra el que quedó quinto. Así de todos. Así que si no quieres perderte esta batalla, no te vayas. Y vamos a hacerlo de la peor posición a la mejor posición. Y aquí tengo que dejar cl claro varias cosas, que también él lo dejo claro. No estará Europapa aquí porque mmm, como país puedo evaluarlo, pero como posición no tenemos una posición concreta, con lo cual no va a, a estar. Y aquí lo que surge es que en el año 2023 haya un país más. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ha solucionado esto? Tengo que eliminar un país y que sería el último, pero el último hay un empate. Entonces, ¿qué he hecho? Como mi amigo Luis Mesa aquí cogió a Rumanía, pues en el último posición, y por el que empezamos, en 2023 yo he cogido a San Marino con Pick Jacks. Rumanía se queda fuera, no la elegiría en ningún momento, así que bueno, como guiño a Luis Mesa, pues como él eligió una, pues yo elijo la otra. Y aquí todos contentos, ¿vale? Así que vamos posiciones por posición por posición, y vamos a explicar por qué me quedo con, con cada uno de las... Eh, cada una de estas batallas y al final pues vemos quién ha ganado en el puesto 36 como he dicho en 2023 está Pick Jacks y en el año 2024 era, era Bjork de Islandia y no tengo dudas me quedo con Era Bjork e, eh, con eh, el país Islandia que ya no sé ni lo que digo porque sí no es una gran actuación pero la de San Marino me parece la nada así que por lo menos me quedo con Madre y que la canción a mí me gusta, aunque se quedará un poco diluida en el festival. Así que 2024. En el puesto número 35 tenemos en 2023 a The Basker eh, por Malta. Y en eh, 2024 Ilkin Oblatov y el otro, que solo me ha apuntado un nombre porque no me cabía en el papel, de Azerbaiyán. Y me voy a quedar con 2023, con Malta. Porque a mí es una actuación que me parece divertida. Eh, que ellos estuvieron eh, carismáticos. Y no entiendo esa pedazo de mierda de posición que tuvieron. Así que, 2023. Puesto 34. Aquí se enfrentan, pues, mmm, dos países que los pobres han quedado fatal. Fatal de los fatales. Porque vamos a, a competir los mismos países. Por un lado, en 2023... Eh, Azerbaiyán con Tural Tural X y en 2024 Sara Bonizzi de Malta y en este caso me quedo sin dudarlo con Sara Bonizzi con eh, 2024 porque me parece de juzgado de guardia que quedara última entiendo que es una eh, que estaba llena de clichés que era lo que era pero ella hizo un gran trabajo y no entiendo que quedara así sí lo digo así que me quedo con ella Puesto 33, en 2023 tendremos a Rayleigh de Dinamarca y en 2024 a Besa por Albania. Y ninguna de las dos me encanta, pero me voy a quedar con 2023, con Rayleigh, con Dinamarca, porque como canción me gusta más y la actuación, pues bueno, no es la gran cosa, pero la de Besa tampoco. Así que, 2023. En el puesto número 32 quedaron en 2023 Mia y Dion con eh, Países Bajos, y este año Megara por San Marino. Y a pesar de todo, me voy a quedar con Megara, con 2024, con San Marino. Porque aunque la actuación duela un poquito verla, porque con lo que es Kenzi no estuvo al 100%, mi Dion, ya sabéis que no me gustaba la canción ni la actuación tampoco. Puesto 31, eh, por, en 2023, Will Youth por Irlanda. En 2024, Musti por Bélgica. Y me quedo con Will Youth por Irlanda en el año pasado, 2023. Porque, aunque la actuación fue un poquito cuadro, te hay que decirlo, también lo es la de Musti. Y como canción me gusta más la de Irlanda del año pasado. Así que me quedo con ella. Puesto 30. Por Grecia, 2023. Víctor Bernicos. 
Y en eh, 2024 Natalia eh, Barbu con Moldavia. Y no lo dudo, este año, Moldavia, porque es una canción que ya sabéis que a mí me gustaba mucho y aunque la puesta en escena ha quedado algo vacía, más quedó la de Grecia del año pasado, así que no lo he dudado ni un momento. 29, por una parte quedó el año pasado, 2023, Iru de Georgia y este año Saba de Dinamarca. Ambas son canciones que me gustaban mucho y que quizás no cumplieron en la puesta en escena, pero entre las dos me voy a quedar con 2023, con Iru, porque creo que tuvo más fuerza y la puesta en escena, sin ser la gran cosa, quedó más redonda que la de este año pasado de... La de este año pasado, no, la de este año de Dinamarca. Así que, 2023. Puesto 28. En 2023, Sudden Lights de Letonia. Y este año, Luna por Polonia. Y aquí, oh, ninguna de las dos me mata, pero me voy a quedar por canción, porque ninguna de las de las dos me mata y me va a quedar con Luna con Polonia. Sé que Sudden Light es adorado por todos, pero a mí, aunque lo hicieron bien, no me llama mucho, así que por lo menos la canción de Luna me gusta mucho, así que me quedo con ella. Vamos con el puesto 27, tenemos por un lado en 2023 a Dilia de Islandia y este año 2024 a Aiko de República Checa. Y no lo he dudado, Aiko por República Checa este año. Porque creo que sacó petróleo, porque lo hizo bastante bien y porque me gustó mucho la actuación. Y Dilia es de lo más olvidable del año pasado. Hay cosas que me gustan menos, pero esta se me olvida totalmente. Vamos al puesto 26, 2023, de Lord of the Lost, por Alemania. O de Lord, o Lord of the Lost solo. Yo creo que es sin el D. Y este año, Electric Fields, por Australia. Y no he dudado tampoco mucho, me quedo con Lord of the Lost, por Alemania, el año pasado. Porque, aunque no sea grandísima actuación, es que... Yo lo vuelvo a repetir, cada vez que veo la actuación de, de Australia de este año, cantan peor, yo creo. Entonces, y tampoco me gustaba mucho la canción, así que, elijo 2023. Vamos al puesto número 25, por una parte tenemos a May Muller, de Reino Unido, y este año, Gote por Noruega. ¡Qué duda cabe! El año 2023, May Muller. Porque aunque la actuación, ya sabemos, es un temazo, y Gote no me gustó de ningún momento... Y por mucho que se diga que la voz de la chica es preciosa, a mí no me gusta. Oye, criterio personal. Así que 2023. Vamos al puesto 24. Por una parte, en 2023 tenemos a Lux, eh, Luke Black por Serbia. Y este año tenemos a Colin por Austria. Pues indudablemente Colin 2024, Austria. Porque es robada este mazo, mi niña. Oh. Es que estoy indignado todavía. Puesto 23. Por una parte tenemos a Mimikat de Portugal y por otra parte tenemos a Raven de Eslovenia este año. Me voy a quedar con 2023, con Portugal, con Mimikat, porque la adoro. Raven me gusta, pero es que el, 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 el aura que tiene Mimikat todavía es contagiosa y la elijo a ella. 22. Por una parte, Albina y, Falmin, y familia Kelen, Kelmendi por Albania y por otra parte, Nebulosa España. Y aquí, aunque me gusta mucho la familia que el Mendy, aunque no es su mensaje, me voy a quedar con zorra, con España este año, por lo vivido, por temazo, por todo. Vamos al puesto número 21, y aquí, es que, ¿qué voy a decir? Por una parte tenemos a Joker Out de Eslovenia, que me encanta, pero por otra parte tenemos a Nutsa Utsalatse, Georgia 2024. Y si me seguís en el canal, sabéis que es mi favorita de este año, con lo cual, pues Nutsa Utsalatse, pura pucha en Pucha Aina, pura pucha Aina. Es que no supero, no supero el robo. Y lo diré cada vez que hable de ella. Soy un pesado, ya lo sé. Y me encanta. Vamos al puesto número 20. Por una parte, en 2023, Remo Forrer por Suiza. Y este año, Five Minutes por Pulup, Estonia. Y me quedo con Estonia de este año. Lo siento, Daniel. Pero uh, es que Remo Forrer, uf, sin más, la actuación estuvo bien, ¿eh? pero Estonia, pues mucho mejor. Puesto 19. El año pasado, Blanca por Polonia. Este año, Windows 95 Men por Finlandia. Lo siento, pero me quedo con Blanca, con Polonia, porque ya sabéis que como canción me encanta mucho Finlandia, pero la actuación no hay por dónde cogerla. Lo siento, no me hace gracia. Puesto 18. Por una parte, pasa por fin el año pasado por Moldavia y este año Oli Alexander por Reino Unido. Y me voy a quedar con Oli Alexander de este año, 
Porque aunque la actuación me maree mucho y que su directo fuera el que fuera, como propuesta me gusta más. Puesto 17, por una parte, Blanca Paloma por España y eh, este año Telladora por Serbia. Y no he dudado, Blanca Paloma creo que pasará el tiempo y seguiré pensando que es una obra de arte y que fue muy injustamente tratada por el público europeo. Así que, Spain. Puesto 16, el año pasado, La Zarra por Francia. Y este año, Dons por Letonia. Y aquí, Rubén, te saludo, me quedo con La Zarra. Porque a pesar de que la actuación no sacaron el juego que podían sacar, muy estática, muy tal, Dons, es que lo siento, como canción no está mal, pero todo era un next para mí. Puesto 15, por una parte, Tella y Salina por Austria. Este año, Silvia Capsis por Chipre. Y aquí quizás me matáis, pero yo me voy a quedar con Silvia Capsis 2024, porque me ha enamorado, me gusta mucho la actuación. Eh, queda como canción, Who the Hell is Edgar, es mejor, pero como actuación, que es lo que yo valoro, me gusta más la de Chipre. Puesto 14, y aquí he tenido, no dudas, pero me gustaban las dos. Por una parte tenemos a Brunette por Armenia en 2023 y en 2024 Sylvester Belt por Lituania. Y me he quedado con este año, con 2024, con Sylvester Belt, porque rey, rey, es que lo hizo genial, así que no he dudado tampoco. Vamos puesto 13, aquí sí que no he dudado nada, el año pasado tenemos a Let's Rui por Croacia y este año a Tali por Luxemburgo. Y me quedo con Tali, porque me gusta la canción desde el principio y porque odio a Let's Rui. ¿Qué le voy a hacer? No, ¿qué le voy a hacer? No, lo siento. no es que no lo siento. Puesto 12. Por una parte tenemos a Andrew Lambrou de Chipre el año pasado y este año Isaac por Alemania. Y me voy a quedar con el año 2023 con eh, Andrew Lambrou porque aunque ninguna de las dos canciones eh, vaya a quedar por la historia, me gusta más la del año pasado y la puesta en escena también y tal, aunque es verdad que Isaac canta mucho más que eh, Andrew, pero bueno. Puesto 11 y aquí me ha roto el corazón tener que elegir, sinceramente, pero lo he tenido que hacer. Por una parte, Mónica Linquite por Lituania el año pasado, este año Marina Sati por Grecia. Y lo siento mucho, lo siento, lo siento, lo siento, pero me voy a quedar con Mónica Linquite. Porque a pesar de que como canción me gusta muchísimo Zari, la actuación... ¡Ay! Y Mónica Linquite me llegó mucho el corazón, me gusta la canción, la actuación... Pues me he tenido que quedar con ella. Y lo siento, perdonarme, ¿eh? perdonarme, pero... Es que no podía dejarlo en empate. Puesto 10. Por un lado Vesna, por República Checa, por otra parte Yolanda, por Portugal. Y no he dudado, me quedo con Vesna el año pasado, porque creo que el poder femenino que tuvo esa actuación es brutal, es un temazo, y me alegré tantísimo por ese puesto 10 que me quedo con ellas. Puesto número 9, por una parte, el año pasado, <coughs> perdón, que ya he hablado mucho, de Boa y Ayer por Australia, y este año Marcus y Martinus por Suecia, me voy a quedar con Marcus y Martinus, me parece un temazo, es verdad que en el top final los baje un poco, pero a mí Boa y Ayer tampoco me gustaba mucho, entonces, pues no he dudado mucho. Puesto 8, por una parte, Alika por Estonia el año 2023, y el año 2024, la Daniva por Armenia. Y me va a quedar con la Daniva porque al final nos hicieron disfrutar y a mí Bridges bien, pero ya. Puesto 7. Y aquí me ha dolido porque me gustan mucho las dos. En el año 2023, Gustav por Bélgica. Este año, Angelina Mango por Italia. Y aunque me, haga, me gustan los dos, Angelina Mango es mucha Angelina Mango y me va a quedar con ella, con el año 2024. Puesto 6. Año 2023. Tuorchi por Ucrania, este año Bambi Zag por Irlanda. Y obviamente me voy a quedar con Bambi Zag por el reseteo cultural, por esa puesta en escena tan mágica, aunque la canción sea la que es. Es que cada vez que la escucho sigo hipnotizado. Puesto 5, aquí no va a haber batalla, eh, ya sabéis un poco lo que pasa, así que el 2023 se lleva un punto con Alessandra Mele, Queen of Kings, y diré más... Aún así, me quedaría votando lo mismo, aunque no haya batalla. Pero bueno, así lo digo. Puesto 4. 2023, Marco Mengoni por Italia. Este año es Limane por Francia. ¡Batalla de baladones! Y me voy a quedar con 2023, con Marco Mengoni, porque me llega muchísimo más. Lo siento, me gusta Slimane, pero es lo que hay. 
Puesto 3, aquí tampoco va a haber batalla, por lo que sabéis, así que se lleva un punto 2024 con Aliona Aliona y Jerry Hale por Ucrania. Puesto 2, por un lado Caria por Finlandia en 2023, por otra parte by Baby Lasagna, ya sabéis que yo el nombre lo cambio, por Croacia. Y no he dudado, me va a quedar con 2024 con Baby Lasagna porque me encanta. Caria también, pero un poquito menos. Y finalmente, última batalla, batalla de ganadores, Lorin, 2023 por Suecia, Nemo, por Suiza, 2024, y no he dudado, mi favorita del año pasado, ¿quién era? Lorin, ¿por qué me va a ganar la batalla? Pues Lorin, así que se lleva el punto. Y nada, habéis ido viendo cómo iba quedando la cosa, y finalmente, 2024 ha vuelto a ganar con 20 puntos, Frente a los 16 del año 2023. Lanzo la libreta. No sé, me ha parecido curiosa esta forma de hacer la batalla. Así que, oye, ¿por qué no traer este vídeo? Gracias Luis por hacerlo. Y aquí lo tenéis. Quiero que me dejéis en comentarios si opináis lo mismo que yo. En cuáles cambiaríais vuestras decisiones. Todo lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like, os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí. Además de la cajita de descripción. Donde os dejo la playlist completa de Eurovisión 2024. Y que le deis a la campanita para no perderos nada del contenido de este canal y que compartáis el vídeo cuando lo comparta. Nada más, nos vemos en un próximo vídeo.